എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് അറിയേണ്ട തീയറി കൂടി സംസാരിച്ചു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള പരുവത്തിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മാത്രം അല്ലാതെ തിയറി വൈസ് സർ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തിയറി കൂടി അഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകും റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി ഇഞ്ചക്റ്റിംഗ് എ സ്പേം ഇൻ ടു ഓവം ഈസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി കോൾഡ് ശരി സ്പേമിനെ നേരിട്ട് ഓവത്തിനകത്തേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ സ്പേമിനെ നേരിട്ട് കുത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ സി എസ് ഐ ഇൻട്ര സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഏതാണ് സാധനം ഇൻട്ര സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താ ഈ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിന് പ്രഗ്നൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോവിറ്റസ് ഹെൽത്തി കോവിറ്റസ് നടക്കുമ്പോഴും മറ്റ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും അതായത് പ്രൊവൈഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കോവിറ്റസ് നടക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്താണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓർ കോവിറ്റസ് നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും പ്രഗ്നൻസി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെയാണ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ധാരാളമുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ സംഗതി ഐ സി എസ് ഐ ഐ സി എസ് ഐ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തിനായിരിക്കും സ്പേം നേരിട്ട് ഓവത്തിനകത്തേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ ആ സ്പേ മോട്ടിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് സ്പേമിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോർമലാണ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ഇഫ് ദ സെവൻ ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഫൈൻ സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ സ്പേമിന് മോട്ടിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും സ്പേമിന് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല ആ നമ്മുടെ ഓവത്തിനടുത്തേക്ക് എത്താനായി പറ്റില്ല സ്പേമിനുള്ളത് ഫ്ലജലേറ്റഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സംഗതിയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് സ്പേമിനെ നേരിട്ട് ഓവത്തിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ സി എസ് ഐയെ പറ്റി അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഐ സി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്പേം നേരിട്ട് ഓവത്തിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഐ സി എസ് ഐ എന്ന് വിളിക്കുക ഭംഗിയായി കിട്ടിയല്ലോ ശരി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേം മോട്ടിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സി എസ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഗമീറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഗമീറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമീറ്റിനെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ട്ണറും മീൻസ് സാറും സാറിൻ്റെ പാർട്ട്ണറും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് ഒവേറിയൊക്ടമി ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒവേറിയൊക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഓവറീസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ സേ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ മൈ ബി ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലീഫ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റില്ല അവർക്ക് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് ഓവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക് പ്രസവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലും അവിടെ
ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ലേ ആ ആ സാധനം തന്നെ എന്താ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പലരുടെയും ധാരണ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി ഉണ്ടാവുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഏ നമ്മൾ കൊണ്ട് ബെനറ്റിക്സ് റിയാക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ അഞ്ച് എം എൽ സെമൻ എടുക്കുക രണ്ട് തുള്ളി ഓവ ഇടുക ഇങ്ങനെ കിളികളെ കിളികളെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഇള്ളേ ഇള്ളേ കുഞ്ഞാവ ഇതാണ് പലരുടെയും ധാരണ അങ്ങനെയല്ല വരിക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്രോ ഡിഷ്യലാണ് അത് എന്നാൽ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വിട്ടേക്ക് അതങ്ങനെ ചുമ്മാ പെട്രോ ഡിഷ്യനകത്തിട്ട് കലക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സൈഗോട്ട് അറിയാമല്ലോ ക്ലീവേജ് കിടക്കും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലാണ് അത് ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവും ഫോർ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവും എയ്റ്റ് സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവും സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവും തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആവും ഈ ക്ലീവേജ് ഒക്കെ നടക്കും തോറും ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ദി ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ടു ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ യൂട്രസിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ സംസാരിച്ചതാ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇൻവിട്രോ ആയിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നത് സൈഗോട്ടിന് ഏത് സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണ് റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അതായത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതനുസരിച്ചാണ് സിഫ്റ്റും ഇ ടിയും വരുന്നത് സപ്പോസ് പതിനാറ് സെൽഡ് സ്റ്റേജിലോ അതിന് മുകളിലുള്ള തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിലോ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജിനെയോ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിനെയോ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുകയും ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വോട്ട് യു കോൾ ട്യൂബുലർ പ്രഗ്നൻസി ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ട്യൂബുലർ പ്രഗ്നൻസി നടക്കും അത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദോഷമാണ് ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് വരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് തീരെ കുഞ്ഞല്ലേ യൂട്രസിൻ്റെ അത്ര കട്ടിയൊന്നുമില്ല ഈ യൂട്രസ് ഇത്രമാത്രം എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ കാരണം അതിനകത്തുള്ള മയോമെട്രിയം ആണ് ഇത് മിഡിൽ ലെയർ മയോമെട്രി ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് തിക്കസ്റ്റ് ലെയർഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി റൈറ്റ് ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ മസിൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മയോമെട്രിയം ആ മയോമെട്രിയം അത്ര കണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭകാലത്ത് യൂട്രസ് അത്രമാത്രം വലുതാവുന്നത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഈ പറയുന്ന ലെയേഴ്സ് ഒന്നും അത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് പൊട്ടും മാസീവ് ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് വരും മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് അമ്മയുടെ മരണം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ട്യൂബുലർ പ്രഗ്നൻസി റപ്ച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ട്യൂബുലർ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയി തന്നെ നമ്മൾ ആ സാധനം എടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യും പോട്ടെ നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പതിനാറോ പതിനാറ് സെൽഡ് സ്റ്റേജിന് മുകളിലോ ഉള്ള കൂട്ടരാണെങ്കിൽ ഈ പതിനാറ് സെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുറിയുലയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ സോറി ടു ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് അല്ല ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഈ നാല് സ്റ്റേജസിനെയും ബ്ലാസ്റ്റോമിയറിനും തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിനെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റോമിയറിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് എട്ട് പതിനാറ് സ്റ്റേജുകൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് മുരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊരൂല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൽഡ് സ്റ്റേജും മൊരൂല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജും വ്യക്തമായോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും ബ്ലാസ്റ്റോമിയറാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് മൊരൂല അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൽഡ് മൊരൂലയാണ് പതിനാറ് സെൽഡ് മൊരൂലയാണ് എയ്റ്റ് സെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊരൂലയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊരൂലയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും അമ്മ ക്ലിയർ ടു യു റൈറ്റ് തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക അഗെയിൻ നമ്മളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് സെൽഡ് സ്റ്റേജും തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജും ഇംപ്
എം എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻഫെൻ്റ് റിയാലോ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ റൈറ്റ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്ക് കുറയുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ അല്ല സോറി കൂടുന്നു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഐ എം ആർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരി കൂടുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ മരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് എം എം ആർ അപ്പോൾ അമ്മമാർ അങ്ങനെ അധികം മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ പഠിച്ച് ഏജ് പിരമിഡ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോവാ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഭയങ്കരമായി കുറയുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അത് ഏത് പോപ്പുലേഷനാണ് ഈസ് ഇറ്റ് എ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് എ പ്രോഗ്രസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ എ ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ എ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അത് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷനാണ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവും റീപ്രൊഡക്റ്റീവിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലും അത് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഡിക്ലൈനിങ് ആയി എടോ ഇന്നത്തെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലേ നാളത്തെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾ റൈറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇന്ന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നാളത്തെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവ് പണിപാളി യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇതാണ് സംഗതി അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അത് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതാണ് ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ടു ബി റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തേത് ഇൻറ്റൻസ്ലി ലാക്ടേറ്റിംഗ് മഥേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ജനറലി കൺസീവ് ഡ്യൂ ടു ദ് നന്നായി ലാക്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർ സാധാരണ കൺസീവ് ചെയ്യാറില്ല എന്താണ് റീസൺ ഓൾറെഡി അറിയാം ലാക്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിൽക്ക് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിൽക്കാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മിൽക്ക് ഇജക്ഷൻ ഏതാണ് അത് പ്രൊജസ്റ്റ് ഐ മീൻ അത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് ഇനി ആക്സസറി ഹോർമോൺ ഫോർ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് അത് പ്രൊജസ്റ്റീറോൺ ആണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പാൽ ഉണ്ടാകുവാനായി സഹായിക്കുന്നത് പ്രൊലാക്ടിനാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊലാക്ടിനെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരാണ് പ്രൊജസ്റ്റീറോൺ ഇനി മിൽക്ക് ഇജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പാൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റിലെ ആൽവിയോളയിലാണ് പാൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അതറിയാലോ അവിടെ നിന്ന് പാൽ പുറത്തേക്ക് വരുവാനായി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ റൈറ്റ് ഇതേ ഓക്സിറ്റോസിൻ തന്നെയാണ് ഡെലിവറി ഹോർമോൺ ഏത് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂട്രസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഇതേ ഓക്സിറ്റോസിൻ തന്നെയാണ് വിട്ടേക്കും നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ പ്രൊലാക്ടിന് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എല്ലച്ച വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും അൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് വീച്ചതാണ് എല്ലാച്ച വളരെ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കില്ല ഓവലേഷൻ നടക്കില്ല ഓവലേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കഥ ഐ റിപ്പീറ്റ് ലാക്ടേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊലാക്ടിൻ ലെവൽസ് വിൽ ബി ഹൈ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വെരി ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് എല്ലച്ച് വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ നോ ഓവലേഷൻ റൈറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇതാണ് കഥ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സപ്രേഷൻ ഓഫ് ഗുനാരോട്രോപ്പിൻ ഹൈപ്പർ സെക്രേഷൻ ഓഫ് ഗുനാരോട്രോപ്പിൻ സപ്രേഷൻ ഓഫ് ഗെമറ്റിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സപ്രേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ സപ്രേഷൻ ഓഫ് ഗുനാരോട്രോപ്പിൻസ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തേത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആർ ജനറലി ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രാസെപ്ഷൻ വിത്ത് ലീസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ കപ്പിൾസ് ബിക്കോസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൺട്രാസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുക പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ വാസ് ഡെഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യും സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യും വാസ് ഡെഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വാസക്റ്റമി എന്ന് വിളിക്കും വി എ സി സി ടി ഒ എം വൈ വാസക്റ്റമി വൈ ബിക്കോസ് യു കട്ട് ദ വാസ് ഡെഫറൻസ് ദേ റൈറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ട്യൂബെക്റ്റമി എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്യൂബെക്റ്റമി നല്ലതാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്
വാസക്ടമി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട സർജറി ഒന്നുമല്ല ബ്ലഡ്ലെസ് സർജറിയാണ് ഇറ്റ്സ് അമ്പോട്ട് സിമ്പിൾ സ്ക്രോട്ടത്തിൽ ടൂ ടു ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് ചെറിയൊരു പോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാസ് ഡെഫറൻസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ജസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ ട്യൂബക്ടമി അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സർജറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അതുപോലെ വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സെക്ഷൽ ഓജനെയോ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവിനെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ അതായത് സെമൻലി സ്പേം എത്താതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഓർ ഓവം എത്താതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫിനെ ഒരു തരത്തിലും അത് ബാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് കാരണം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറീസ് നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യവും കുറവാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ സാധാരണ പി എച്ച് സിയിലൊന്നും അങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റില്ല മൈ ബി ഒരു ജി എച്ച് ലെവലിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ തൽക്കാലം നമുക്കിതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ളൂ അതും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ് അടുത്തത് എ നാഷണൽ ലെവൽ അപ്രൂവ്സ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി വാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഇൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർ സി എസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് കേട്ടോ അത് മറക്കരുത് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ടു ഹാവ് സച്ച് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് വിമൻ ആസ് വെൽ എസ് ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം എമർജൻസി കൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫ് യൂസ് വിത്തിൻ സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകത്താണ് എമർജൻസി കൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോയിറ്റസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ ഓവുലേഷനോ മെൻസ്ട്രുവേഷനോ ഇംപ്ലാന്റേഷനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി അബോർട്ട് ചെയ്യണം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ അബോർഷൻ എന്നാണ് പറയുക ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്നാണ് പറയുക അല്ലാതെ എന്തല്ല അത് കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് അല്ല എമർജൻസി കൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സിൻ്റെ കമ്പണൻസ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് പ്രൊജസ്റ്റീറോൺ ഓൺലി പിൽസ് ആണ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മിനി പിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പിൽസ് ചിലരെങ്കിലും ടി വിയിൽ പരസ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം അതിപ്പോൾ ഒ സി പിസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ സഹേലി ഒഴുകിയുള്ള വേറെ എല്ലാവരും സ്റ്റിറോയിഡൽ ആണ് ഐ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് സഹേലി ഒഴികെയുള്ള വേറെ എല്ലാവരും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് അപകടം തന്നെയാണ് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കും റൈറ്റ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ റൈറ്റ് മൺ എമിങ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ഐ യു ഡിസ് എ ജനറലി ഇൻസേർട്ടഡ് ബൈ ദി യൂസ് ഫോർ ഹെയർ സെൽഫ് അല്ലോ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് സ്വയം പറ്റില്ല ആ യു ഡി സിംക്രീസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂട്രസ് ശരിയാണ് യൂട്രസിൽ വെച്ച് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആരാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ യു ഡി സപ്രസസ് ഗമറ്റോജനസിസ് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നുള്ള ചില പ്രൊജസ്റ്റസേർട്ട് ഐ യു ഡിസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നീറ്റിൻ്റെ ആൻസർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ദിയർ ഇൻ എൻ സി ഇ ആർ ടി നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നീറ്റിൻ്റെ ആൻസർ കീ വരിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സപ്രഷൻ ഓഫ് ഗമറ്റോജനസിസ് വരുന്നത് ഒ സി പിസിനാണ് നമ്മളുടെ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് അത് ഒ സി പിസിനാണ് ഓറൽ കൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ യു ഡിസിന് അത് പറയണ്ട ഐ യു ഡിസ് വൺസ് ഇൻസേർട്ട് നീറ്റ് നോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് തെറ്റ് ആറ് മാസം മുതൽ ഇരുപത് കൊല്ലം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല
എം ടി പി എസ് ആർ യൂസ് ദ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് തെറ്റ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസാണ് അല്ലാതെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രഗ്നൻസിയെ കളയുന്നതല്ല സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് റോങ് എം ടി പി എസ് ആർ ഓൾവേസ് സെർജിക്കൽ നീ നോട്ട് ബി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നേരത്തെയാണെന്നാണെങ്കിൽ ഏതർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വെജൈനൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഓർ ഈവൻ വളരെ നേരത്തെയാണെങ്കിൽ ഓറലി തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നടത്താൻ പറ്റും ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞു 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 ടിഷ്യൂസായിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളും എം ടി പി എസ് റിക്വയർ ദി അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈഡ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ ശരിയാണ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പേഴ്സൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമേ എം ടി പി നടത്താൻ പറ്റൂ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഐ മീൻ സോറി ഓപ്ഷൻ സി ഐം സോറി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ ഫ്രം ദ സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വൺ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി എഫക്ട് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ നേരിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടരേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാ എയ്ഡ്സ് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കും എയ്ഡ്സ് ആറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുക ടി സെൽസിനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ഫോർ സെൽസിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസിനെ കൊല്ലും അപ്പോൾ സി ഡി ഫോർ റിസെപ്റ്റർ കൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ടി സെൽസ് ആണ് എന്ത് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ റോൾ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ബി സെൽസിന് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് റോൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും അതിനെയാണ് അക്വേഡ് അക്വേഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്ന സിൻഡ്രം സിൻഡ്രം മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് റൈറ്റ് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടം എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് എഗെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് സാർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വമാണ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ചാപ്റ്റർ സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ്ടംസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ കൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കോണ്ടംസ് വന്നത് ദീസ് ആർ ഇഫക്റ്റീവ് ബരിയേഴ്സ് ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ് ദ ഡു നോട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് കോയിറ്റലാക്ട് ആണ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എസ്റ്റഡീസ് മൂന്നും ശരിയാണ് സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾ ദി അബവ് റൈറ്റ് ദെൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് സിഫ്റ്റ് പ്രൊസീജർ സിഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് സിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സിഫ്റ്റ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിനെ സെൽഡ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിനെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓവ കളക്റ്റഡ് അപ്പോൾ പോയി ആ സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ടാണല്ലോ സൈഗോട്ട് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഫീമെയിൽ ഡോണർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അതിലൊരു കുഞ്ഞു പ്രശ്നം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവിട്രോയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഫീമെയിൽ ഡോണറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടല്ല വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി കാരണം നമ്മുടെ എം സി ക്യൂസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശരി ഉത്തരവ് എഴുതുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരി അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ശരി ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൈഗോട്ട് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഫീമെയിൽ ഡോണർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു യൂട്രസ് യൂട്രസിലേക്കല്ലോ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്കല്ലേ ഓവർ കളക്റ്റഡ് ഓവർ അല്ലല്ലോ സൈഗോട്ടല്ലേ സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബി ബോയ് റൈറ്റ് ദെൻ പന്ത്രണ്ട് ദ കറക്റ്റ് സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ അസ് എ കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഈസ് കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് വാസെക്റ്റമി ഓവേറക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിസ്ട്രക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഈ നമ്മുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്ട്രേഷൻ നടത്താറുണ്ട് എപ്പോൾ
C is correct, right? Now let's move to the previous questions.